ఎన్నికల సంఘం టీఆర్ఎస్ కు తొత్తుగా వ్యవహరించిందని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు డీకే అరుణ ఆరోపించారు పోలీసులు కూడా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా పనిచేశారన్నారు ఎన్నికల సంఘం కావాలనే భారీగా ఓట్లను తొలగించిందని విమర్శించారు ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ పై న్యాయస్థానంలో పోరాటం చేస్తామన్నారు మహబూబ్ నగర్ లో పక్కాగా ఏడు స్థానాలు గెలవాలని ఈవీఎంల ట్యాంపరింగ్ వల్లే ఓటమి చెందామన్న డీకే అరుణతో మా ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ మేడం చెప్పండి అసలు ఏమా ఏమీలు అవలీలంగా గెలుస్తారనుకున్న నేతలు ఓటమి పాలయ్యారు అసలు ఎందుకు ఓటమి పాలయ్యారు అని మీరు భావిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోతున్నటువంటి భయంతో అధికారం కోల్పోతున్నటువంటి పూర్తిగా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సర్వేసే కానీ వాళ్ళకున్న ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్టే కానీ ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలకు రాలేకపోతా ఉంది ఓడిపోతా ఉంది అనేటటువంటి సమాచారంతోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అలర్ట్ అయిపోయి మొత్తం ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాట్ల మధ్యలో వీవీ ప్యాట్లలో పెద్ద ఎత్తున ట్యాంపరింగ్ లేదా పెద్ద ఎత్తున కుట్ర వాటిలల్లో వచ్చి అంటే చాలా అంతవరకు దాంట్లో ఉన్న చిప్ని మేనేజ్ చేయడం కానీ లేదా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఈరోజు ట్యాంపరింగ్ చేయొచ్చు ఈవీఎంలను కానీ కొత్త ఫస్ట్ టైం ఈ వీవీ ప్యాటర్న్ ప్రవేశపెట్టారు దాంట్లో కూడా చాలా లోపాలు ఉన్నాయనేటటువంటి అనుమానం మాకు ఉన్నది ఈరోజు ఈ వీవీ ప్యాటర్న్ లెక్క పెట్టమన్న చోట కూడా లెక్క పెట్టకుండా మేము చెప్పిందే లెక్క పెడతాం అంటే అటువంటి వీవీ ప్యాటర్న్ లెక్క పెట్టిన చోట కూడా మాకు అనేక అనుమానాలు కలిగినాయి ఓటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు వీళ్ళు ఓడిపోతారు ఇన్ని ఓట్లతో ఓడిపోతారు అని చెప్పడం కానీ ఇవన్నీ చూస్తే ఇది కంప్లీట్గా ఒక స్ట్రాటజీతోనే ఈవీఎంలలో వీవీ ప్యాటర్లో ఒక స్ట్రాటజీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడెక్కడైతే గెలుస్తారనేటటువంటి పూర్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గెలుస్తారనేటువంటి చోటల్లా ఈరోజు అటువంటి చోటల్లో కూడా ఇటువంటి ఒక ట్యాంపరింగ్ పాల్ ఈవీఎంలో ట్యాంపరింగ్ పాల్పడి ముఖ్యంగా మామూనాడ్ జిల్లాలో పదమూడు పద్నాలుగు స్థానాల్లో ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు శాతం గెలిచే స్థానాలు ఏడు స్థానాలు ఉన్నాయి నూటికి నూరు శాతం డౌట్ లేకుండా గెలిచే స్థానాలు అటువంటి స్థానాలలో కూడా పూర్తిగా మార్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఓడిపోతున్నటువంటి స్థానాల్లో కూడా వేల మీద అటు నలభై ఏడు వేలు యాభై ఏడు వేలు నలభై ఐదు వేలు ముప్పై ఐదు యాభై ఒక్క వేలు ఇటువంటి మెజార్టీస్ని చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అనుమానం కలగక తప్పదు మీరేమో ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ ట్యాంపరింగ్ జరిగాయని మీరు చెప్తా ఉంటే ఎన్నికల సంఘం ఏమో మేము ఎన్నికలను పారదర్శకంగా నిర్వహించాం ఎలాంటి ట్యాంపరింగ్ జరిగే ఆస్కారమే లేదని చెప్తుంది దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు దీంట్లో ఎన్నికల సంఘమే పెద్ద దోషి ఎన్నికల సంఘము చాలా చాలా పక్షపాతంగా వ్యవహరించినారు ప్రభుత్వంతో కుమ్ముక్కయ్యే ఈ ఎన్నికలు జరిపింది తప్ప ఈ ఎన్నికల్లో పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరగలేదు పోలీసులు మొత్తం తొత్తులుగా మారిపోయి వాళ్లకు వాళ్ళ డబ్బు పంచడం కానీ వాళ్ళ మందు పంచడం కానీ పోలీసులు అంత చీప్గా వ్యవహారం ఇంతవరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు చూడనటువంటి దిగజారుడుతనం పోలీసులు కూడా వ్యవహారం చేసినారు వాళ్ళ గెలుపును చూసి ప్రజలు ఎవరు హర్షించే స్థితిలో కూడా లేరు వీళ్ళ చుట్టుముట్టుండే వాళ్ళ గాన భజన అరవాల్సిందే తప్ప మామూలు జనాలు ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిందనేటటువంటి ఆనందం ఎవరిలో కూడా కనిపించలేనటువంటి విషయం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే అర్థమవుతా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్యాంపరింగ్ పైన న్యాయస్థానాన్ని ఏమైనా ఆశ్రయించే అవకాశం ఉందా ఎస్ తప్పకుండా న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నాం ఈవీఎంలని అదేవిధంగా వీవీ ప్యాట్లని ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఈవీఎంలని అదేవిధంగా వీవీ ప్యాట్లని ఒకవేళ ఈ నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలు జరుపుకుంటే వాటిని పరిశీలించడానికి అనుమతి ఇవ్వడానికి ఏం అభ్యంతరము వీవీ ప్యాట్లో ఉన్నటువంటి వీవీ ప్యాట్ స్లిప్స్ని ఎన్నికలు మొత్తం లెక్క పెట్టడానికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభ్యంతరం ఏమి మొత్తం మీద ఎన్నికల కమిషన్ ప్రభుత్వానికి తొత్తుగా వ్యవహరించింది ప్రభుత్వానికి తొత్తుగా వ్యవహరించి ట్యాంపరింగ్ కూడా పాల్పడింది ప్రభుత్వానికి పోలీసులు అటు ఎన్నికల సంఘం సహకరించడం పట్లనే టీఆర్ఎస్ విజయం సాధించారు నైతికంగా మేమే గెలిచాము ఈ ట్యాంపరింగ్ పైన న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తామని డీకేఆర్న చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ జనార్దన్తో రాజ్ రెడ్డి రాజ్ న్యూస్ హైదరాబాద్